একতার বৈঠকখানায় আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে গার্মেন্টস শিল্পের সাতকাহন এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে যুক্ত হয়েছেন গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার রূপা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহীদুল ইসলাম এবং গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু একতার বৈঠকখানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আসলে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি নিশ্চয়ই গত বেশ কিছুদিন ধরে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে একটি আলোচনা এসেছে সেটি হচ্ছে গত ছয় সাত মাসে এই শিল্পের অনেকগুলি কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এই কারখানা বন্ধের পেছনে বিশেষ করে মালিকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে কিছুদিন আগে যে গত বছর যে বেতন বাড়ালো পাশাপাশি সারা বিশ্বে এক ধরনের যে গার্মেন্টসের যে পণ্য সেগুলো অর্ডার আনা অনেকটা কমে গেছে সব মিলিয়ে তো আমি প্রথমে একটু শহীদুল ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাই যে এতগুলি গার্মেন্টস একসাথে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি আপনার কাছে কি মনে হয় যে ধন্যবাদ আমি আপনাদের এই একতার বৈঠকখানায় কোনো ক্রমেই মানে নিজেদের মনে করেই এখানে আসলাম ভালো লাগলো আপনাদেরকে উপেক্ষা করতে পারছি না তাই আসছি আপনার যে কথাটা এখন এই সময়টায় শুধু গণমাধ্যম না আরও অনেক জায়গায় এটি একটি আলোচনার বিষয় যে গার্মেন্ট শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কিভাবে এটা চলবে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দেখুন আমাদের এই গার্মেন্ট শিল্প যখন শুরু হয় মাত্র ওয়ান মিলিয়ন ডলার দিয়ে এক্সপোর্ট শুরু হয় সেটা ধীরে 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 আজকে এই পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধানে সেটা থার্টি ফোর বিলিয়ন ডলারের বিজনেস কোথায় ওয়ান মিলিয়ন ডলার আর কোথায় থার্টি ফোর বিলিয়ন ডলার এই যে ধারাবাহিকতা এখানে আমাদের বিজনেসের ডেফিনেটলি একটি অনুকূল পরিবেশ ছিল বলেই এটা ধীরে ধীরে ডেভেলপ করছিল এবং আরেকটি বিষয় যে গার্মেন্টস সব মানে এতদিনকার যাবৎ আমার এক্সপিরিয়েন্সে আসছে গার্মেন্টস একটি শ্রম ঘন শিল্প এটা বৈশ্বিকভাবে যেখানে শ্রমটা সস্তা সেখানেই এই গার্মেন্টস শিল্পটা ট্রান্সফার হতে থাকে যদিও এখনকার সময় টেকনোলজির বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের কারণে এটা হয়তো বা আরও কিছুদিন পর আরও চেঞ্জ হবে হ্যাঁ আমরা এটা মনে করছি আরও কিছুদিন পর এটা চেঞ্জ হবে কিন্তু এখনকার সময় এখনও যথেষ্ট শ্রম ঘন শিল্প এই শ্রম ঘন শিল্পে বাংলাদেশে আসার কারণ এখানে শ্রমটা সস্তা ছিল অন্যান্য আদার পরিবেশগুলিও আমাদের এখানকার সহায়ক ছিল বলেই আমাদের এই এখানে আসছে তো এই এখনকার সময় আপনারা যেটা নোটিসে আসছে যে উনষাটটা ফ্যাক্টরি অথবা উনপঞ্চাশটা ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে গত ছয় মাস অথবা সাত মাসের ভিতরে এই রক্তক্ষরণটা কিন্তু অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল আরও প্রায় দু বছর আগে থেকেই আপনি ছ মাসের স্ট্র্যাটিস্টিক দিচ্ছেন উনপঞ্চাশটা কিন্তু দু বছরে আরও এই ধারাবাহিকতায় ছয় মাস আপনি নিয়ে আসছেন আরও এখনও ফ্যাক্টরিগুলি যেভাবে চলছে এই মুহূর্ত এখানে সামনের দিনগুলিতে এখানে যদি প্রপারলি অ্যাড্রেস না করা হয় সামনের দিনগুলিতে আরও আপনারা দেখতে পাবেন আমি যদি একটু ইয়ে করি যে আমাদের কাছে যে যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কিন্তু গত তিন মাস সে যদি হিসেব করি সেই হিসেবে কিন্তু দেখাচ্ছে যে এটা কমে এসেছে ধরুন যদি আমরা নিট পোশাকের কথাই বলি সেখানে দশমিক আট নয় ভাগ কমেছে সে শুধু জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর গত বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর হিসেবে তারও আগে যদি এপ্রিল মানে মার্চ থেকে জুলাই বলি বা জানুয়ারি থেকে জুলাই বলি একই চিত্র আমরা জানতে চাচ্ছি এই এই যে কমে কমছে আপনারা দাবি করছেন এর কারণ কি কেন বন্ধ হচ্ছে আমরা দাবি করছি না এটা ফ্যাক্স ফিগারে বলছে হ্যাঁ আমাদের এটা দাবি করার কিছুই নেই এটা ফ্যাক্স ফিগারে বলছে এবং এখনকার সময়ে মানে আপনারা যে দেখবেন এটা আপনার সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপনাদের কাছে স্ট্যাটিস্টিক্সটা পরিসংখ্যানটা এখন আছে এই আপনার অক্টোবর মাসের আজকে সাতাশ তারিখ আর কদিন বাদে আর দুই সপ্তাহ বাদে আপনার সেপ্টেম্বরের অক্টোবরের স্ট্যাটিস্টিক্সও পেয়ে যাবেন সেখানেও দেখতে পাবেন কি কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এইটার কারণটা আমরা কিন্তু আগেই বলেছি কারণটা আমাদের এখানে ধারাবাহিকভাবে আমাদের এখানে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল আমরা আপনি সিম্পলি একটা জায়গায় আমি 
আপনাদেরকে নোটিশে নিতে চাই যে বিগত দু বছরে এটি এটি একটি বৈশ্বিক ব্যবসা এটি কোনো ক্রমেই লোকালাইজড কোনো কিছুই না বৈশ্বিক ইসের সাথে আমাদের কম্পিটিশানটা করতে হয় সেখানে দেখুন বিগত দুই দুই বছরে আপনার ইন্ডিয়া চায়না তার্কি পাকিস্তান এদের ডিভেলিউশনটা ডলারের অ্যাগেনস্টে যে যেভাবে হয়েছে বাংলাদেশ সে তুলনায় কিছুই হয়নি এবং আরেকটা কথা বাংলাদেশ যদি এখানে যদি এখানে যদি গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার না করত ডলার ডিভেলিউশনটা সেই জায়গাটায় অবশ্যই এটা আরও অনেক বেশি ডলার টাকার অবমূল্যায়ন হতো এবং সেক্ষেত্রে আমার আমরা কিছুটা হলো কম্পিটিটিভনেসটা কম্পিটিটিভ এসটা পেতাম আমি একটি উদাহরণ দেব আপনাকে এই মুহূর্তে পাকিস্তানে ওয়ান ডলার ইকোভ্যালেন্ট ওয়ান ফিফটি ফোর রুপি আপনারা যদি একটু হিসাবটা নেন এভাবে যে ধরুন এই যে এক ডলারের কিংবা একশো ডলারের অ্যাগেনস্টে আমরা পঁচাত্তর ডলার কিংবা সত্তর ডলারের আমরা ব্যাক টু ব্যাক মানে র ম্যাটেরিয়ালসের আমদানি করি সেখানে কাপড় হতে পারে সুতা হতে পারে এক্সেসরিজ হতে পারে এটা আর বাকি যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের ভিতরে আমাদের শ্রমিকদের ওয়েজেস অন্য কর্মকর্তাদের স্যালারি ইউটিলিটি অন্যান্য ট্রান্সপোর্টেশন সহ অন্যান্য খরচ এবং এর পরবর্তীতে যদি বলেন যে মালিক সম্প্রদায়ের প্রফিট এটাও এই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের ভিতরেই সম্পৃক্ত আপনি দেখুন এই যে আমরা এখনকার সময়ে আজকে তেরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাচ্ছি এই তেরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সার ভিতরে যদি পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা যদি ই করি তাহলে কত টাকা আসে আমি হিসাব করে দেখেছিলাম বোধ হয় সতেরো অথবা আঠারো টাকা আসে আর ওরা যদি এইটাকে পাকিস্তান যদি এটা ই করে সেক্ষেত্রে ওদের আসে বোধ হয় আটত্রিশ টাকা একশো চুয়ান্ন টাকার অ্যাগেনস্টে এটা আটত্রিশ টাকা ওদের হিসাবে থাকে তো আমরা এই গত এক বছর জাস্ট নয় মাস আগে আমাদের স্যালারি বাড়াল ইউটিলিটি আপনাকে বলি গ্যাস গ্যাসের দামটা এখন যে পরিমাণ ফর্টি থ্রি পারসেন্ট বাড়লো এই ফেব্রুয়ারি জুলাই থেকে ফর্টি থ্রি পারসেন্ট এবং এইভাবে অন্যান্য সমস্ত কজ কস্টগুলি তো এভরি ডে ইনক্রিজিং এভরি ডে ইনক্রিজিং এই জায়গাগুলিতে আপনি দেখুন ওরা যদি আটত্রিশ টাকায় ওদের হাতে যদি আটত্রিশ টাকা থাকে রুপি থাকে তাহলে ওরা এটার থেকে স্যালারিটা দিবে কত পার্সেন্ট আমরা যেখানে এখন আট হাজার টাকা মিনিমাম আমরা দশ হাজার এগারো হাজার টাকা অ্যাভারেজ স্যালারি দিচ্ছি যাচ্ছে এগারো হাজার টাকা ওরা সেইটা রুপিতে ওরা যদি দেয় সেটা কত দিবে আপনার পনেরো হাজার রুপি ম্যাক্সিমাম এর বেশি তো দিচ্ছে না পাকিস্তানে তাহলে ওদের কাছে যদি আটত্রিশ হাজার টাকা থাকে আর আমার কাছে যদি সতেরো হাজার টাকা থাকে তাহলে আমি এই দশ হাজার টাকা দিয়ে আমার হাতে থাকে এগারো হাজার টাকা দিয়ে আমার হাত থাকে ছয় হাজার টাকা এই ছয় হাজার টাকা দিয়ে ওই ইউটিলিটি অন্যান্য সমস্ত কিছু পেমেন্ট করার পরে কোনো কিছু থাকার কোনো অবকাশ আছে কি নেই অন দ্য আদার হ্যান্ড তাদের ওখানে একটা ভালো মার্জিন থাকে যে কারণে এই অর্ডারটা যতটা পারে কিছুটা হলে বেশ ভালো পোর্শন পাকিস্তানের বিশেষ করে ডেনিম অর্ডারটা এখনকার সময় পাকিস্তানে শিফট হয়ে যাবে এখন বিশেষ করে ডেনিমটা অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা কি করছি আমাদের উই আর নট কটন গ্রোয়িং কান্ট্রি পাকিস্তান ইন্ডিয়া এরা কটন গ্রোয়িং কান্ট্রি আমাদের তো তাদের কাছ থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট যেতে যেতে হয় তারপরে তাদের যারা আছে তাদের প্রফিট মার্জিন ওখানে থাকে তো আমাদের কম্পিটিটিভেন্সটা কেমন করে থাকবে যে কারণে এখনকার সময় গ্লোবালি যে মার্কেট প্রাইস সেই মার্কেট প্রাইসটা আমরা টিকে অর্ডার নিতে পারছি না আমরা অর্ডারটা নিলে পরেই সেখানে লস হচ্ছে এবং লস করে কতদিন এটা তো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন না কতদিন আমি সাসটেন করব এক সময় না এক সময় আমার এটাকে ক্লোজ করেই দিতে হবে ওয়ার্কারদের বেতন দিতে পারি না যেভাবে হোক ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে এই ক্লোজের ধারা বিভাবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছয় মাসে উনপঞ্চাশটা ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে সামনে আরও দেখবেন এভাবেই হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে তো আপনার বক্তব্য আসলে খুব বেশি মানে আসার আলো দেখতে পাচ্ছেন একটু জলি তালুকদারের সাথে কথা বলবো আপনি তো শুনলেন যে মালিকদের পক্ষ থেকে যে যেই বক্তব্যটা আসছে এবং ফ্যাক্স অ্যান্ড ফিগারও বলছে যে গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শ্রমিকরা বেকার হচ্ছে আপনি তো শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত আপনার কাছে এই যে কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই কারণগুলি কি আপনারা বের করছেন প্রথমত বেশ কিছু কারণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ হচ্ছে যে অটোমেশিন মানে 
ধরেন একটা আগে সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে দশজন শ্রমিক যা করত এখন একটা মেশিন তা করে ফেলে ফলে অটো মেশিন হচ্ছে ব্যাপক হারে এবং সেটা সোয়েটার থেকে অন্যান্য সেক্টরগুলোতেও হচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কতগুলো গার্মেন্টসের ফিগার বিজেএমির পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে কিন্তু সেই ফিগারগুলোর সাথে যেহেতু আমরা সরাসরি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ফলে হচ্ছে আমি অন্তত পক্ষে এরকম বিশটা ফ্যাক্টরির নাম বলতে পারবো যারা বেসিক্যালি বন্ধ হয় নেই ট্রান্সফার হয়েছে ফলে ট্রান্সফার বন্ধ মানে স্থানান্তর বন্ধ এই দুইটার মধ্যে তো একটু পার্থক্য করতে হবে কারণ কালকেই আমি একটা ফ্যাক্টরির সাথে মানে শ্রমিকদের সাথে বসেছিলাম তাদের হচ্ছে কারখানাটা ছিল হচ্ছে ঢাকা উদ্যানে সেইটা চলে যাচ্ছে হচ্ছে উত্তরখানে তো উত্তর আর উত্তরখানে সেটা হচ্ছে জে এস এল স্ট্রিচেস লিমিটেড এর আগে কয়দিন আগে আমরা একটা চাইনিজ ফ্যাক্টরিতে মানে ট্রান্সফারের ইয়ে ধরে হচ্ছে টঙ্গি থেকে হচ্ছে মালিকের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছে তো ফ্যাক্টরিগুলোর নিজস্ব জায়গাতে কিন্তু তারা আরও ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছে এবং সেখানে ফ্যাক্টরিগুলো কিন্তু আরও বড় করে অনেক জায়গায় গড়ে তুলেছে ফলে হচ্ছে পুরো বক্তব্যটা একতরফা হয়ে যায় একতরফা হয়ে যায় যেটা হচ্ছে বক্তব্যটা মালিকদের দিক থেকে আসে আমাদের সময় মালিকদের দিক থেকে বক্তব্যটা বা যে কথাগুলো বলা হয় এটি এই কথাগুলো বেশি গ্রহণযোগ্য হয় আর কি কিন্তু আমি এই জায়গায় চ্যালেঞ্জ করে বলেছি এবং আমি কি বিজেএমির সাথে নানান কারণে আন্দোলন সংগ্রামের পর্যায়ে যখন বসতে আমি বলেছি যে ঊনপঞ্চাশটা ফ্যাক্টরির ফিগার সহ একটু আমাদেরকে দেন আপনারা যেটা প্রেসে বলতেছেন অন্যান্য জায়গায় বলতেছেন সেটা যদি আপনারা ফিগার সহ দেন তাহলে অসুবিধাটা কোথায় তাহলে এটা সবার জন্য পুরা চিত্রটা কারণ আমরা তো আমাদের স্লোগানই হচ্ছে শ্রমিক বাঁচাও দেশ বাঁচাও শিল্প বাঁচাও শিল্প বাদ দিয়ে তো আর শ্রমিক না ফলে হচ্ছে এই জায়গাটার ক্ষেত্রে তো আমরাও পজিটিভ এই জায়গাগুলো বলতেছি ফলে একতরফা হয় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশের মালিকরা এখানে প্রতিযোগিতা বায়ার বিদেশি বায়ারদের সাথে সিএম ঠিক করার ক্ষেত্রে পোশাকের দাম ঠিক করার ক্ষেত্রে এখানে মায়াল মালিকদের মধ্যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা আছে এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে হয় কি অনেক সময় অর্ডারটা ধরেন আপনি হয়তো দশ ডলার দিয়ে নেবেন আরেকজন আইসা বললো যে আমাকে পাঁচ ডলার দিয়ে দিয়ে দেবো এরকম একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা এখন বার্গেনিং করার যে ক্যাপাসিটি আমাদের মালিকদের যেখানে হচ্ছে আমাদের অবস্থান গার্মেন্টস শিল্পে রপ্তানির জায়গা থেকে একটা ভালো অবস্থানে রয়েছে সেই জায়গায় বার্গেনিং করার মানে পরিস্থিতিটা দর কষাকষির জায়গাতে কিন্তু আমাদের মালিকদের আর একটু মানে আরেকটু ভালো জায়গায় যাওয়া দরকার আরেকটা বিষয় এখানে আমি গুরুত্বপূর্ণ যুক্ত করতে চাই হচ্ছে দেখেন যে আমাদের যখন মজুরি বৃদ্ধি হলো আপনারা দেখেছেন মজুরি বৃদ্ধির যে আন্দোলন যখন চলে তখন তার আগে আগেই সরকারের পক্ষ থেকে মালিকদের একটা প্রণোদনা দেওয়া হলো এমনকি সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যে আন্দোলনটা আমরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য করলাম শ্রমিক এখানে গুলি করে হত্যা করা হলো এক ধরনের শ্রমিকের রক্তে রঞ্চিত হলো জায়গাটা আমাদের দেশ এবং তার মধ্যে দিয়ে তারা শপথ করার আগেই কিন্তু আরেকটা প্রণোদনা দেওয়া হলো এমনকি বাজেটে আপনারা দেখেন এত বড় বাজেট হলো বাংলাদেশে সেখানে কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের জন্য বা কৃষক সাধারণ মানুষের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই এখানে মালিকদেরকে আবার একটা প্রণোদনা বাজেটে নির্ধারিত করে দেওয়া হলো যেখানে দীর্ঘদিন ধরে বাজেটে আমরা রেশন বাসস্থানের কথাটা বলে আসতেছি এই জায়গা বিষয়ে কিন্তু সরকার এবং মালিকদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ফয়সালা করা হলো না ফলে হচ্ছে এটা ঠিক একটা আন্তর্জাতিকভাবে একটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস বা একটা ডিপ্রেশন তৈরি হচ্ছে সেটা আরও আমাদের গভীরভাবে অ্যানালাইসিস করতে হবে এটার ইম্প্যাক্ট আমাদের দেশে কতটুকু পড়বে না পড়বে সেটাও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে কিন্তু তার সাথে সাথে আপনি যে ফিগারটা বললেন ব্যবসার আপ ডাউন কিন্তু আছে এটা শহীদুল ভাই হয়তো স্বীকার করবেন এই বছর খারাপ এই সময়টার সাথে গত বছরের তুলনা করতেছেন এর দশ বছরের অতীত যদি আপনারা কম্পেয়ার করেন এক বছর আরেক বছরের সাথে তুলনা করেন দেখবেন যে প্রতি বছরেই আমাদের এই বছর যদি একটু এই টাইমটা ভালো হয় একই টাইমে পরের বছর একটু খারাপ হচ্ছে তার তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলারের কথা বললেন কয়েকদিন আগেও তো সেটা চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার ছিল না আমাদের সে রপ্তানি আয়টা চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার হচ্ছে হয়তো কয়েক মাস এটা একটু খারাপ যাচ্ছে পরের মাস বাড়বে ফলে হচ্ছে অনেকগুলো চিত্র আমরা যদি একটু সামগ্রিকভাবে এটা বিবেচনা করি তাহলে হচ্ছে মানে বয়ানটা বা ভাষণটা একতরফা যায় না আর কি তাহলে একটা সত্যি যেভাবে বলছেন যে সেভাবে তো বিগত বছরগুলিতেও অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে শুধু ছয় সাত মাস না আমি বলছেন আবার আপনি বলছেন যে ছোট কারখানা বড় হচ্ছে সেই বিষয়ে তো উনি তো এক ধরনের হতাশা প্রকাশ করছে আপনি কি বলবেন আপনি কি আসলে উনি জানেন আমাদের আইনে স্থানান্তরের একটা আমাদের আইনে ছিল স্থানান্তর আট কিলোমিটারের মতো স্থানান্তর যদি হয় ফ্যাক্টরি তাহলে হচ্ছে তেমন কিছু শ্রমিকদেরকে দিতে হবে না শ্রমিকরা সেই সব জায়গায় যাইতে বাধ্য হবে দুইটার মাগে আমাদের এই আ
যে সব ফ্যাক্টরি ছিল সব কিন্তু ট্রান্সফার হয়ে একটু মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া যে জায়গায় গড়ে উঠছে সেই সব জায়গায় চলে গেছে সেই সব জায়গায় চলে গেছে আর পুঁজির তো একটা সাধারণ নিয়ম আছে ছোট ছোট পুঁজি বড় পুঁজির কাছে ধরা খাটে এবং আমরা সেটা জানি এবং বড় বড় ফ্যাক্টরি যারা করতেছেন এবং একচিটিয়া যারা হচ্ছে পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করতেছেন ফ্যাক্টরিগুলো তাদের আন্ডারে চলে যাবে এটা তো পুঁজির ধরন অনুযায়ী আমরা আটকাইতে পারবো না ফলে তারপরে আমাদের একটা ভেবে দেখা দরকার ছোট ছোট মালিকদের ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে ভাবা যায় সেটা দেখা দরকার আর কি আমি একটু মোশরফ মিশুর বক্তব্য নিয়ে আসছি আপনার এতক্ষণ তো দুজনের আলোচনা শুনলেন আপনিও তো শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত এই আজকে তো আমরা আলোচনা করছি যে গার্মেন্টগুলি যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সে কারণ সে বিষয় আপনার বক্তব্য কি এই বিষয়ে ধন্যবাদ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি মনে করি যে ঢালাও ভাবে এই কথা এই কথা বলার কোনো আসলে বাস্তবতা নাই আমি মনে করি না এবং আমি মনে করি যে ঢালাওভাবে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক না আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিটা শুরু হয়েছিল ছিয়াত্তর নাগাদ ধরেন আটাত্তর থেকে তো সিরিয়াসলি শুরু করে হয়ে আজকে চল্লিশ বছরের মধ্যে এসে পৌঁছেছে এখন একটা বড় একটা কোম্পানি বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে গার্মেন্ট তো এর কয়েকটা অবস্থায় এসে আমরা দেখলাম যে বড় বড় এই সেক্টরের বড় বড় গ্রুপ অফ কোম্পানি যারা সেই বড় বড় গ্রুপ অফ কোম্পানি কোম্পানিতে দেখব আমরা যে সেখানে সেখানে কোনো কোনো ফ্যাক্টরি বিশ এক মালিকের বিশটা ফ্যাক্টরি আছে এক মালিকের ইভেন আমি এক মালিক পেয়েছিলাম নাম উল্লেখ করে বিভ্রত করতে চাই না ওকে সেই জন্য নামটা বলছি না আমি ইয়েটা বলি যে এক মালিকের চুয়াল্লিশটা ফ্যাক্টরি এরকম আমি কয়েকটা জায়গায় দেখে একেবারে আমি অস্থির লাগলো যে বিস্ময়কর লাগলো এরকম অবস্থা তাহলে তাদের নিজেদের মধ্যেও কিন্তু একটা সংকট আছে আজকে আপনি যদি একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি আপনি যদি চল্লিশটা আপনি যদি বিশটা একটা দশটা ফ্যাক্টরি আপনি করেন আপনি করেন তাহলে আজকে তো একটা বড় অংশ রুগ্ন শিল্প যেটা ছিল সেই জায়গা থেকে তো পরিবর্তিত হয়ে আজকে পর্যায় পর্যন্ত এসছে আমি মনে করি যে চল্লিশ বছরে এই ইন্ডাস্ট্রি আরও যতটা ম্যাচিওর হওয়া উচিত ছিল সেই পরিমাণ সেই রকম কিন্তু আসলে ম্যাচিওর হয়নি বলছি আমি জি জি বলছি আমি যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা এই ইন্ডাস্ট্রিটা ম্যাচিওর হওয়া বলতে আসলে কোন কোন ম্যাচিউরিটি ম্যাচিউরিটির তো নানা বিধ ইয়ে থাকে কিংবা ধরুন যে আপনি যে বলছেন যে গার্মেন্টসের সাতটা হন সে সাত কাহন আলোচনা করতে গেলে একটা অন্তত সাত দিন লাগবে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি সে বিষয়ে আমাদের কথা বলার জন্য আজকে এই যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই বন্ধ হওয়ার কারণ একদিকে মালিক পক্ষের আভ্যন্তরীণভাবে মালিক পক্ষের এই এই যে বিষয়গুলো তারা কি তারা কতটা সুবিধা দিয়েছেন তাদের ইন্ডাস্ট্রির বিজেপি কয়টা ফ্যাক্টরিকে কয়টা মা ফ্যাক্টরিকে প্রণোদনা দিয়েছে যে তারা সেখানে টিকে থাকতে পারে আজকে ভাই এখানে বললে যে ওনার নিজের ফ্যাক্টরিও কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে এই পরিস্থিতির জন্য আমি সবই পক্ষ থেকে এত জিনিস দেখি আর যদিও কেউ এটা বলেন নাই তবু আমি একটু যুক্ত করতে চাই কারণ দেখি যে এরকম একটা মানসিকতা এই ধরনের এই ধরনের বক্তব্য বিভিন্ন জায়গায় দেখি যে আসলে শ্রমিক আন্দোলনের কারণে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে বাংলাদেশে অ্যাটল কোনো ফ্যাক্টরি শ্রমিক আন্দোলনের কারণে বন্ধ হয়নি ইভেন আমরা যদি আদমজি জুট মিল থেকে আমরা যদি শুরু করি আদমজি জুট জুট মিলও কিন্তু আর শ্রমিক আন্দোলনের কারণে বন্ধ হয় না যেটা অনেকে অনেক অনেক রাষ্ট্রপ্রধানরা সরকার প্রধানরা চাপিয়ে দিতে চান শ্রমিকদের সেটা বন্ধ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে 
আপনি সেখানে নব্বই সালের প্রথম দিকে প্যারিস কনসোটিয়াম যেটা হয়েছিল সেই সময় সাইফুর রহমান হচ্ছে অর্থমন্ত্রী প্যারিস কনসোটিয়ামে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পরিষ্কার করে বলেছে তোমাদের দেশ একটা ছোট দেশ এই এই সমস্ত কারণে তোমরা এত বড় ইন্ডাস্ট্রি তোমাদের দরকার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি পরবর্তী বিএনপি সরকার সেটাকে বন্ধ ঘোষণা করে অতএব বড় হওয়া এবং ছোট হওয়া ব্যাপারটাকে দেখতে হবে রাজনৈতিকভাবে এখানে কোনো আমার আবেগ যতই থাকুক আমরা তো চাই আমরা চাই দিনের পর দিন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আরও অনেক বেশি বিস্তৃত হোক কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আসলে যে কমে যাচ্ছে কমে যাবার কারণগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে বিচার করতে না পারি তাহলে কিন্তু আসলে আমরা পারব না শ্রমিকদের রেসপন্সিবিলিটি আছে কিন্তু মালিক পক্ষ এবং সরকার তাদের যদি সেই কমিটমেন্ট থাকে যে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে স্ট্রেনদেন করার জন্য আমরা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিকে আমাদের শক্তিশালী করতে হবে সেটা না সেটা করতে হবে এটার কোনো বিকল্প আমরা একটা ছোট্ট বিরতি দেব তারপর শুরু করবো আপনার কাছে এসে দর্শক একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসবো বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একতার বৈঠকখানায় আমরা আলোচনা করছিলাম গার্মেন্ট শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে মোশরফ মিশ্র আপনি আপনার কাছে শেষ করেছিলাম কিছু বিষয়ে যে এখন যে বন্ধ হচ্ছে অনেকগুলি কারণে বলা হচ্ছে কিন্তু মূলত যে বিষয়টি আনা হয় সেটা হচ্ছে যে গত বছর গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো আপনি যদি একটু সংক্ষেপে আমাদের বলতেন যে এইটি কি আসলে মূল কারণ কি না বা কতটুকু বেড়েছে বা বর্তমান যে বাজার মূল্য সেই হিসেবে কি গার্মেন্টস শ্রমিকরা এখন যে বেতন পাচ্ছে সেটি কি আসলে যুক্তিযুক্ত কি আপনার কাছে কি মনে হয় শ্রমিকরা শ্রমিকদের যখন বেতন বাড়ে এটা আমাদের অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি গত চব্বিশ বছর যাও অভিজ্ঞতায় দেখছি যে যখন নাকি শ্রমিকদের বেতন বাড়ে শ্রমিকদের বেতন বাড়ার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে মালিক পক্ষ চিৎকার করতে থাকেন ওয়েস বোর্ডেও তারা অনেক কাণ্ড কারখানা করেন সরকারের সাথেও তাদের অনেক তর্ক বিতর্ক হয় হয়তো মনে হয় যে আলোচনা হয় সরকারের সাথে কিন্তু শ্রমিকদের যে এই বাজার দর অনুযায়ী শ্রমিকদের যে মজুরি বাড়ানো দরকার এই জিনিসটা মানবিকভাবে এখানে অন্য কোনো বাদ দিলাম ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থ বা ইত্যাদি বাদল যদি দিই যে শুধু এই শ্রমিকরা বেঁচে থাকার জন্য তার বাঁচার মতো মজুরি নিশ্চিত করাটা যে একটা ওই শিল্পের ওই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সেটা কিন্তু তারা মনে করেন বলে মনে হয় না অন্তত তাদের সাথে কথা বলে বেতন বৃদ্ধির কারণে বেতন বৃদ্ধির কারণে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়েছে এইটা কোনোভাবেই মানা যায় না কারণ কত পার্সেন্ট বেতন বেড়েছে আপনি দেখেন এই আজ আমরা সেই আরও দশ বছর আগে আমরা দাবি করেছিলাম যে মজুরি হবে বেসিক মানে সর্বনিম্ন নিম্নতম মজুরি হবে তিন হাজার টাকা আর দশ বছর পরে এখন এসে দেখি যে এইবার যে মজুরি ঘোষণা করলো সেখানে আপনি দেখবেন যে মজুরি এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে সেই তিন হাজার টাকা তিন হাজার সেই তিন হাজার টাকা দশ সাল থেকে আমরা তিন হাজার টাকার জন্য লড়াই করছি এতদিনে এসে এটা বেসিক হিসাবে তারা তিন হাজার টাকা করছে এবং ভাতাগুলো তারা বাড়িয়েছে কিন্তু বেসিক তারা কিন্তু আসলে বাড়াচ্ছে না এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু একটা ব্যাপার শ্রমিকদের শ্রমিকরা ফ্যাক্টরি যদি বন্ধ হয় ফ্যাক্টরি বন্ধ হলে মালিকের চাইতে শ্রমিকরা আমরা বলছি না যে মালিকরা কষ্ট পাচ্ছেন না আমরা এটা বলবো না যে মালিকরা মালিকদের কোনোই দোষ নেই কিংবা মালিকদেরই সব দোষ কোনোটাই আমরা আসলে বলতে চাই না আমরা যেটা বলতে চাই যে শ্রমিকদের ব্যাপারটা বিবেচনায় নিতে হবে যে শ্রমিকদের ব্যাপারটা যদি বিবেচনায় না নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকবে কিন্তু মালিক শ্রমিক সরকার আপনার কাছে যাবো সেটা হচ্ছে যে আমরা তো দেখি যে শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর একটা বিষয় বলা হচ্ছে আরও অন্যান্য বিষয় আছে এতদিনে কি আমাদের এখানে যে প্রোডাকশান কস্ট হয় সেটার জন্য তো অনেক সময় বলা হয় যে যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্গেজ যে সমস্ত জিনিসপত্র সেগুলি সেইভাবে কি আমাদের এখানে সেই পর্যাপ্ত ফ্যাসিলিটিস কি তৈরি হয়েছে যে আসলে প্রোডাকশান কস্ট আরও কমানোর জন্য এই রকম চেষ্টা কি আপনারা কোন স্থিন কিনা বা এরকম কোনো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে কিনা আমি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি যদি আপনার 
তার বক্তব্যের সাথে দু একটি জায়গায় যে আমার বিমত আছে সেটা আবার নতুন করে বলে তারপরে আমি শুরু করছি যে উনি একটা বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেছেন যে বেতন বাড়াবার সময় সরকার আমাদেরকে অনেক কি ইনসেন্টিভ দিয়েছেন প্রণোদনা দিয়েছেন আমি একজন ইন্ড উদ্যোক্তা হিসাবে আপনাদের মাধ্যমে আবার বলতে চাই সবার কাছে যে আমি মানে একটি পয়সার প্রণোদনা এখন পর্যন্ত আমরা গ্রহণ করতে পারিনি এটি আপনাদের জন্য ক্লিয়ার আপনারা কোথায় পেয়েছেন ওই সময় কি প্রণোদনা দিয়েছেন আপনারা প্রয়োজনে আসুন কোথা থেকে এটা একটু তথা মানে ফ্যাক্টস ফিগার নিয়ে বসে আমরা কথা বলি দেখা যাক যদি ওটা পেয়ে থাকেন তাহলে বেশ ভালো আপনাদের আপনারা যে বললেন যে সরকার কাছ থেকে প্রণোদনা নিয়ে এনেছি আমরা আমরা ই করছেন আপনারা একটু দেখান তাহলে আমাদের আমরা হয়তো আপনাদের সহযোগিতায় সেটা নিতে পারবো দ্বিতীয়বার আরেকটা বলছেন যে এই বাজেটে নতুন করে বাজেটে বরঞ্চ যেটা প্রিভিয়াসলি যেটা ছিল সেখান থেকে আমাদের এই সেক্টরকে বঞ্চিত করা হয়েছে আপনি ওয়ান পার্সেন্ট হারে তারা ই করে দিল অ্যাডসোর্স ডিডাকশন অ্যাডসোর্স ডিডাকশন সেইটা বিগত বছরগুলিতে সব সময় এই রকমের ছিল পরবর্তীতে আবার তারা ওইটা পয়েন্ট টু ফাইভ করে পয়েন্ট সিক্স জিরো করে দিয়েছে এবং সেটা রেট্রোস্পেকটিভ ইফেক্ট হিসাবে পহেলা জুলাই থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে কার্যকর হয়েছে এবছর একটা শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়ে পয়েন্ট টু ফাইভ কিন্তু আজকে থেকে বিশে অক্টোবর থেকে সেটা কার্যকর হলো এই যে মানে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর বিশে অক্টোবরের বিশে অক্টোবর পর্যন্ত যে আমরা এক্সপোর্ট ডকুমেন্টসটা দিলাম ওখান থেকে যে আমার কাছে এখন ফিগারটা নাই কত বিলিয়ন ডলার এই সময় এক্সপোর্ট হয়েছে ওখানের যে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যে আকারে সবার যে একটা ছিল সেটা তো আমরা পাচ্ছি না অথচ বিগত বছরগুলিতে আমরা এটা পেয়ে আসতাম তাহলে আপনাকে আপনাদের ইনফরমেশনের জন্য এটা দরকার আপনাদের এগুলি নেওয়া দরকার আরেকটি বিষয় উনি বলেছেন যে শ্রমিকদের বাসস্থান রেশনিং এইগুলির ব্যাপারে কেন আমরা বলবো না অবশ্যই বলবো সব সময় বলবো এটা সরকারের দায়িত্ব আপনারা আমরা অনেক এখনকার সময় বয়স ছাপ্পান্ন সাতান্ন আমরা ছোটো সময় দেখেছি আমাদের আমরা কত টাকায় পড়াশোনা করেছি আমরা তো লেখাপড়া করেছি আমাদের পড়াশোনার খরচ ছিল কি আজকে একটা একটা যে কোনো সে শ্রমিকের সন্তানই হোক আর ধরুন মধ্যবিত্ত সরকারি চাকরিজীবী তাদের সন্তানের পড়াশোনার খরচ এটা তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে এটি তো মানে শুধুমাত্র বেতন ভাতা দিয়ে এইভাবে আজকে দশ হাজার টাকা বেতন পাবে সেখান থেকে দু হাজার তিন হাজার টাকা শিক্ষার একটা বাচ্চার ছোট একটা বাচ্চার শিক্ষার পিছনে ব্যয় হবে তাহলে সে খাবে কি করে সে চলবে কি করে এটি তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে এখানে তো রাষ্ট্র সেই দায়িত্বটা নিচ্ছে না অবশ্যই রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব বরঞ্চ এখনকার সময় রাষ্ট্র অনেক বেশি ইনকাম করে প্রিভিয়াস সময়ের গুরুত্ব তুলনায় রাষ্ট্র আমরা বিভিন্ন খাতে যে যে শ্রমিক আজকে এই আট হাজার টাকা কিংবা যে আপনারা আপনাদের ভাষায় শ্রমিকদেরকে ঠকা ঠকানো এই যে আট হাজার টাকা দিয়ে সে যে জীবনযাত্রা করছে এখান থেকে যে পরিমাণ রাষ্ট্র নিচ্ছে ভ্যাট অন্যান্য আকারে রাষ্ট্রকে এই শ্রমিক যে টাকাটা দিচ্ছে সেইটাও যদি তার পিছনে খরচ করা হইতো তাহলে সেইটা একটা অংশ প্রপারলি যদি তাদের পিছনে খরচ করতো রাষ্ট্রের সেই দায় দায়িত্বটা রাষ্ট্র পালন করতো কিন্তু রাষ্ট্র এই দায় দায়িত্বটা পালন করতে ব্যর্থ ব্যর্থ হচ্ছে এই যে আমি ওনার এই তিনটা জায়গায় আপনি আপনি যখন রাষ্ট্রেরই কথা বললেন সেক্ষেত্রে এখানে শুধু আমরা তো দেখেছি যে পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ আপনারা ইনভেস্ট করেছেন সেক্ষেত্রে আমি যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের কথা বলছেন এখানে তো উৎপাদন খরচ হচ্ছে চায়না থেকে আমার ম্যাটেরিয়ালস আনতে হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে আনতে হয় তো এই ক্ষেত্রে তো এক ধরনের অভিযোগ আছে আপনারা শুধুমাত্র এই খাত থেকে যে আয় করেছেন সেটি আর অন্যান্য জায়গায় যে এই সমস্ত ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্গেজের যে সমস্ত এটি আপনাদের তথ্যগত ভুল রয়েছে তথ্যগত বিভ্রান্তি রয়েছে আপনি এই বাংলাদেশে আমরা আমরা দেখেছি আশির দশকে ঢাকা শহরে কি ছিল হ্যাঁ নব্বই দশকে কি ছিল এটি এই যে পোশাক খাত থেকে যে আয় হয়েছে তারা সম্পূর্ণ আবার পুনর্বিনিয়োগ এখানে করেছে আমি আমার জীবনে প্রথম জীবনে নব্বই দশকে আমি ব্যবসায় আসি তখনকার সময় আমাদের এক্স ইম্পোর্ট মানে যেটা করতে হতো তার সেভেন্টি পারসেন্ট আমাদের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হতো আজকে আজকে বরঞ্চ উল্টো আজকে সেভেন্টি পারসেন্ট আমরা লোকালি সংগ্রহ করি থার্টি পারসেন্ট হয়তো আমরা বাইরে থেকে আনি 
তাহলে এখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রি অনেক ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এগুলি গড়ে উঠেছে কিন্তু কিছু কিছু বিষয় যেগুলি রয়েছে যেগুলি আমি এর আগেই বলেছি আমরা উই আর কটন গ্রোয়িং কান্ট্রি না আমাদের এটা সেই পাকিস্তান ইন্ডিয়া উজবেকিস্তান যারা ওদের কাছ থেকেই আমাদের এটা ইম্পোর্ট করবে তারা একটা অ্যাডভান্টেজেস পজিশনে থাকে তারপরে আরও অনেক কিছুই ধরেন লবণ উৎপাদন এরকম অনেক কিছুই ওদের কাছ থেকে আমাদের আনতে হয় আর এটা এতই ইন্টার রিলেটেড আজকের যুগে আমরা সব কিছুই আমি আমার ঘরে তৈরি করে তারপরে আমি ই করবো এটা সম্ভব নয় এটা অনেক চেঞ্জ আমি জলিতালক দাদা আপনার কাছে জানতে পারবো যে উনি যে বললেন যে আমি আমি একটু আরেকটু সময় নিচ্ছি আমি দেখতে পারবো না তারপরে যে উনি আরও কারখানা বন্ধ হয়নি আমি যদি ওনারা সেটা বলতে চান আমার আমাদের কোনো আপত্তি নাই বেশ ভালো এটা তাহলে এভাবে চলুক হ্যাঁ আমরা ওয়েল ওয়েলকাম জানাবো স্বাগত জানাবো এবং নেওয়ার জন্য আরেকবার আসবো কিন্তু তার আগে একটু জলিতালক দ্বারা আপনার সাথে একটু জেনে যে সরকারের দিক থেকে যে ওনারা চাচ্ছেন যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা मानते টাকার যে অবমূল্যায়ন হওয়া দরকার আর কি এই জায়গাটা এই জায়গাটা তো আমাদের অর্থনীতির জন্য এটা ভালো না বেসিক্যালি অর্থনীতির জন্য এটা খুবই খারাপ আর একটা জায়গা আমি একটু যুক্ত করতে চাই আমাদের দেশের কোনো টাকা যে নয় লক্ষ কোটি টাকা হচ্ছে পাচার হয়ে গেছে এবং সেই টাকা কিন্তু শহীদ ভাই কিছু মনে করবেন কি না জানি না মনে করলেও বলতে হবে যে সেই টাকা কিন্তু বেশিরভাগ হচ্ছে মালিকরা করেছে হ্যাঁ আরেকটা অংশ আছে লুটেরা যারা সেই টাকা পাচার করেছে মালিকদের একটা বড় অংশ কিন্তু বিদেশে যায় মজার বিষয় হচ্ছে ইন্ট্রা ইন্ট্রাম্যাক্স একটা কারখানা আছে গাজীপুরের চৌরাস্তায় এখানে আমি পরবর্তীতে আমরা একটু স্টাডি করলাম অনেক বড় গার্মেন্টস ওনাদের কাছে অন্য স্টাডি থাকতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে যেটা স্টাডি যে ওনাদের যে ছেলে এবং বাবা দুজনে মালিক ছিল দুজনে কানাডা চলে গেছেন এবং ওখানে বিয়ে করছে ফলে হয়েছে কি এত বড় ফ্যাক্টরিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওনাদের বড় অংশ সহায় সম্পত্তি বড় একটা অংশই কানাডায় চলে গেছে ফলে এই ধরনেরও একটা এই ধরনের এই ধরনেরও একটা অবস্থা থাকে আর তাহলে ব্যাগুপাড়া গড়ে উঠে নাই আপনি বলতে চান এই সব জায়গায় হচ্ছে আপনি যে এনআর সাহেবের কথা বলছেন ইন্টারনেক্স ওনার ব্যাপারে আপনি এটা আপনার ভুল তত্ত্ব আপনি আসুন আমি ওনার সাথে ওনাকে ডাকবো এবং প্রয়োজনে ওনার কোথায় কি আছে এই বাজেটে আপনারা কোনো বরাদ্দ পান নাই আপনাদের উৎসকর কর্পোরেট কর যেটা বলতেছেন সেটা কি আমি বললাম তো সেই জায়গায় কোনো কিছু হয় না আমরা যদি এখানে একটা আপনি বলেন যে এটা বলতে থাকি হ্যাঁ একটা যদি কোনো কিছু পেয়ে থাকি আপনাদের সাথে আপনি আসুন আমরা আপনাদের সাথে মিলায় যে কথাটা আমরা বলতে চাই সেটা আপনাদের জন্য বলতে চাই যে সিএমটা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আপনাদের মালিকদের মধ্যে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা যেটা বিজিএম এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ কথা বলার ক্ষেত্রে এটা স্বীকার করেছেন সেই জায়গাটা বন্ধ করে বায়ারদের উপরে তো চাপটা তৈরি করা উচিত যারা হচ্ছে অনেক বেশি টাকা তারা পোশাক থেকে আমাদের দেশের সস্তা শ্রমের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আর কি এই জায়গাটা গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেই জায়গাটায় আসতে পারতেন আর কি আমি সর্বশেষ যেহেতু আমার কথা বলার মানে সময় কম আমি শুধু কয়েকটা পয়েন্ট একটু বলতে চাই সেটা দেখেন এর মধ্যে মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে আমি যদিও মনে করি আমরা মনে করি বাজার দরের সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি হয় নাই কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে সিনিয়র শ্রমিক যারা যারা অনেক দিন ধরে চাকরি করছেন যাদেরকে আসলে কিছুটা ছাটাই করলে বা টার্মিনেট করলে কিছু টাকা পয়সা দিতে হয় ব্যাপক হারে ছাটাই হয়েছে কারণ শ্রমিকের তো আসলে অভাব নেই ফলে হচ্ছে যারা দীর্ঘদিন চাকরি করতেছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে নতুন শ্রমিক নিলে কিন্তু তাদের জন্য সুবিধা হয় কারণ অনেক বড় অঙ্কের টাকা তাদের দিতে হয় না মালিকদের এই এই কাজটা কিন্তু ছাটাই নির্যাতনের কাজটা কিন্তু ব্যাপক হারে চলতেছে সর্বশেষ আমি যেটা বলতে চাই আমরা উত্তরায় দশটা ইউনিয়ন সাবমিট করেছিলাম ইউনিয়ন তো খারাপ না যেটা মিশু আপা বলেছেন বলেছেন যে আদমজি জোটমিল তো চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আমাদের নেতৃবৃন্দ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ মানে তখনই সরকারকে বলেছিলেন যে আমাদেরকে মাত্র দুইশো কোটি টাকা দাও আমরা আদমজি ফুল প্লেজে চালু করব আর বিশ্ব ব্যাংক আটশো কোটি টাকা দিল তখন এই মানে আদমজি বন্ধ করার জন্য এবং আদমজি মানে এশিয়ার সবচেয়ে সর্ববৃহৎ পাটকলটা বন্ধ হয়ে গেল একই সময় হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আট আটটা আটটি পাটকল চালু হল ফলে হচ্ছে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ যারা দায়িত্বশীল ইউনিয়ন যারা মালিকের পকেট বা ইয়োলো ইউনিয়ন না 
তারা যদি না হয় বিপ্লবী ধারার যারা ইউনিয়ন ইউনিয়ন করছেন তারা কিন্তু কাজটা করছেন এবং আমাদের দেখেন উত্তরায় এই দশটা ইউনিয়নের চৈতি গ্রুপের তিনটা ফ্যাক্টরি আছে সেখানে প্রায় একশো সাতষট্টি জনকে আমাদের সাতান্ন জনকে হচ্ছে আমাদের শ্রমিকদেরকে মানে টার্মিনেট করা হলো যারা ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আমরা সাবমিট করেছি ফলে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার তো এখানে নাই ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার থাকলে যেটা সুবিধা হবে শহীদ ভাই তো অনেক কিছু জানেন তাই ট্রেড ইউনিয়নটা কোথায় থেকে আসছে সেটাও জানেন অধিকার থাকলে যেটা হবে এখানে হচ্ছে দর কষাকষির দেখেন একটু সুস্থ পরিবেশ হবে সেখানে শ্রমিকদের দিক থেকে এবং মালিকদের সাথে সম্পর্কের আমাদের একেবারে শেষ দিকে আমি একটু শেষেই আপনার আপনাকে দিয়েই আমি আসবো সেটা হচ্ছে গিয়ে যে একেবারে সংক্ষেপে যদি এতক্ষণ তো আমরা আলোচনা শুনলাম কিন্তু দুই ধরনের আলোচনা এসছে তো সেখানে আমরা একটু জানতে চাই যে যদি সংকট হিসেবেই ধরেন তাহলে এই সংকট উত্তরণের এখন উপায়টা কি এই সেটা যদি একটু খুব সংক্ষেপে আমি বিশ্বপার একটা কথার সাথে এগ্রি করে নিয়ে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে শ্রমিকদের জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম যেটা বিভিন্নভাবে বার্গেনিংয়ের ভাবে ইসের মাধ্যমে লফুলি যেটা স্বীকৃত এখনকার সময় যেটা এইটি যারা ফুলফিল করতে পারবে সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি থাকবে যারা ফুলফিল করতে পারবে না তারা এটা বাজারের এই অনুযায়ী সেটা চলে যাবে এবং সেই ধারাবাহিকতাই কিন্তু এই যে আপনাদের কাছে যে তথ্যগুলি আসছে বিভিন্ন সময় সেটাই হয়েছে এর এর ব্যতিক্রম কিছু নয় এভাবেই হয়েছে এটা তো আমি বলবো যে এই সময়গুলিতে একটু আপনি যে প্রসঙ্গটা বলেছেন আপনি যে প্রসঙ্গটা এনেছেন সেটা হচ্ছে যে যে এটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এখনকার সময় একটি ক্রাইসিসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আমার আমাদের ধারণা আমাদের অনুদান এই সময়টা যদি এখানে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণতে যারা আছে তারা যদি মনে করেন এই ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকা দরকার তাহলে অবশ্যই তাদের কিছু একটা চিন্তা ভাবনা করে সেক্টরে যারা যারা আছেন সবার সাথে বসে একটা কিছু ভাবনায় নিয়ে আসা উচিত আর এককভাবে এই ইন্ডাস্ট্রি এখন যে নিজের অনুযায়ী চলে এই মার্কেট দিয়ে এখনকার বাস্তবতায় এটি সম্ভাবনা খুবই কম এখান থেকে পাওয়া যাবে বলে আমার আপনি যদি বলতেন যে আসলে এই সংকট উত্তরণের উপায় কি এখন বা আদৌ এটাকে সংকট হিসেবে আপনি চিহ্নিত করেন খুবই সংক্ষেপে যদি আমরা শেষ করতে আসি এটা একটা অবস্থা কিন্তু এটাকে সংকট বলা যায় না সংকট হচ্ছে সেই জিনিস যেটা অতিক্রম করা খুব কঠিন এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আজকে যে অবস্থায় আছে আজকে গার্মেন্ট ওনার্স যারা তাদেরকে এবং গভর্নমেন্ট তাদেরকে এই জিনিসটাকে ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে যে ম্যাচিউরিটির কথা আমি বলেছি ম্যাচিউরিটির কথাটা বলেছি এই অর্থে যাচ্ছে মালিকরা যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সুলভ বা আমরা যারা শিল্পোদ্যোক্ত বলি এন্টারপ্রেনার বলি সেই চরিত্র সেই চরিত্র অর্জন করেছেন বলে আমি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় দেখি যে তারা সেই এন্টারপ্রেনারশিল চরিত্র অর্জন করেছে তাদের কি মনে হয়েছে যে তারা হচ্ছেন ব্যবসায়ী এবং এইটা হচ্ছে একটা ব্যবসায়ী একটা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এরকম আস্তে আস্তে দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলো আমাদের বিভিন্ন সময় আমরা আরও বললাম আমরা আন্দোলনে আছি আন্দোলনের কারণে কিছুটা হয়েছে তো সেই জন্য আমরা বলবো যে মজুরি বাড়ানোর সাথে সাথে যে ফ্যাক্টরি বন্ধ এই কথাগুলো যে বলা হয় এটা আসলে সম্পূর্ণ সঠিক জলিতন্দ্র আপনি যদি একটু শেষ আপনার মন্তব্য দিয়ে একটু করতেন তাহলে আসলে আমরা তো বলেছি আমাদের সংগঠনের স্লোগানটাই হচ্ছে মানে শ্রমিক বাঁচাও দেশ বাঁচাও শিল্প বাঁচাও শিল্পটা না থাকলে তা হচ্ছে না ফলে শিল্পটা বাঁচানোর জন্য আমাদের যথাযথ ভূমিকা রাখা উচিত সাথে সাথে হচ্ছে শ্রমিকেই যদি না বাঁচে তাহলে তার শিল্প সকলে মিলে একটা যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে এবং মালিকদের ক্ষেত্রেও মানে অনেক মালিকরা আছেন যারা সত্যি সত্যি একটা জাতীয় বর্জুয়া চরিত্রের আছেন তারা অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু করে থাকেন কিন্তু আমাদের একটা বড় মালিক বড় অংশের মালিক যারা আসলে হুট করে মালিক হওয়া যার ফলে ওনাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্য ধরনের আচরণ দেখা যায় আর কি বেশিরভাগ সময় তো সেই জায়গাগুলো ক্ষেত্রে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে হয়েও যদি আমরা একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারি 
দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের একতার বৈঠকের আলোচনা আলোচনায় গার্মেন্ট শিল্পের অনেক দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সবাই কিন্তু একটা বিষয় একমত যে এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে সরকার মালিক এবং শ্রমিক সবার সমন্বিত যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগের মধ্য দিয়েই এটি এগিয়ে যাবে আজকে এই পর্যন্ত ছিল নিশ্চয়ই আগামীতে আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ধন্যবাদ